நெருக்கம் இருக்கத்தான் செய்கிறது இரண்டு தேமு தேயு ஒன்று ஏழு எடுத்துக்கொள்வோம் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லாத காரியங்களில் ஒன்று சோதனை அநேகர் நினைக்கிறார்கள் ஓ நான் மட்டும் சோதிக்கப்படாமல் இருப்பேன் என்றால் நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் சோம்பேறியாக இருக்கும்படியாக சோதிக்கப்படுவீர்கள் தவறானதை புசிக்க சோதிக்கப்படுவீர்கள் படுக்கையில் இருக்க வேண்டிய போது விழித்திருக்கவும் விழித்திருக்க வேண்டிய போது படித்திருக்கவும் சோதிக்கப்படுவீர்கள் நம் எல்லோருக்குமே சோதனை உண்டு ஆனால் இல்லை என்று சொல்ல முடியாத விளைவுகளை நாம் புரிந்து கொள்வோமானால் நாம் இல்லை என்று சொல்ல முடியும் பின் விளைவுகள் உண்டு இரண்டு திமுத்தை ஒன்று ஏழு கூறுகிறது தெய்வ நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை கோழைத்தனமான யாசிக்கும்படியான கெஞ்சும்படியான குழையும்படியான அச்சம் தேவன் நாம் தைரியமாக உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அவரில் நாம் பூரண நம்பிக்கையை கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நமக்கு பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் ஓ ஓ தெளிந்த புத்தி மேலும் அவர் நமக்கு கொடுத்தது என்ன என்ன ஒழுக்கம் கர்த்தர் ஏற்கனவே நமக்கு ஒழுக்கத்தை கொடுத்துள்ளார் எனவே என்னிடம் ஒழுக்கம் இல்லை என்னால் என்னை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று கூறுவதில் அர்த்தம் இல்லை மீண்டும் அது உங்கள் வாயிலிருந்து வெளிவர வேண்டாம் ஒரு எல்லையில் நம்மை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனால் எனக்கு விருப்பம் இல்லாததால் அதை நான் செய்ய போவதில்லை என்று உண்மையை சொல்ல வேண்டும் நீங்க கை தட்டல அதனால நான் தட்டுறேன் அது ரொம்ப கஷ்டம் என்னால முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டம் என்பது போல் நாம் கடினமானவற்றிற்காக அபிஷேகப்பட்டுள்ளோம் நாம் கடினமானவற்றிற்காக பரிசுத்தாவியால் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் அபிஷேகப்பட்டுள்ளோம் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம் நான் கூறுவது புரிகிறதா ஆகையால் தான் நாம் கடினமாக உழைத்தாலும் சிரித்த முகத்தோடு இருக்க நம்மில் கூடுதலான ஊக்கம் உள்ளது தனித்து நாம் கடினமாக செயலாற்றினாலும் மற்ற மக்களின் தேவைகளில் அவர்களுக்கு நாம் உதவுவதோடு அந்த சாத்தானை விடு அது உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்று நம்மால் கூற முடியும் கடவுளுக்கு கீழ்படி அமைக்க பின் விளைவுகள் உண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில சமயம் நமக்கு பாவத்துக்கு எதிராய் சற்று அதிகமான பிரசங்கம் தேவை பாவத்தின் மீதான கர்த்தரின் நியாய தீர்ப்பு குறித்து நம் வாழ்க்கையில் பாவத்தின் விளைவுகள் குறித்து சற்று கூடுதலான போதனை தேவை தேவன் சிலதை செய்யாது என்று கூறும்போது அவர் அதை உறுதிபட கூறுகிறார் அது பவித்திரமானது ஒரு ஆலோசனை அல்ல அது ஒரு கட்டளை செய்யக்கூடாது என்றால் செய்யக்கூடாது தான் ஆமேன் சில நேரம் அதிலிருந்து நாம் விலகி செல்கிறோம் எனக்கும் தேவுக்கும் கவலை அளிக்கும் மற்றொரு காரியம் இப்போதெல்லாம் மக்களிடம் வணக்கத்துக்குரிய தெய்வ பயமும் இல்லை புரிதலும் இல்லை என்பதுதான் தேவனுக்கு பயப்படுதல் குறித்து நான் தவறான கண்ணோட்டத்தில் பேசவில்லை தேவனுக்கு அவமரியாதையும் அவமானமும் உண்டாக்குதல் குறித்த பயபக்தியை பெறுவது பற்றி நான் பேசுகிறேன் பின் விளைவுகள் உண்டு ரோமர் ஆறு இருபத்தொன்றை கவனிப்போம் பின் விளைவுகள் சுய கட்டுப்பாடு மோசமான குழப்பமான வாழ்க்கையை கொண்டு வருவதில்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா ரோமர் ஆறு இருபத்தொன்று இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது அவைகளின் முடிவு மரணமே நீங்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் இத்தனை காலமாய் பாவத்தில் ஜீவித்தீர்கள் அதில் எதிலிருந்தாவது உண்மையான பலன் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைத்ததா ஒன்றுமில்லை உங்களுக்கு கிடைத்ததெல்லாம் துன்ப துயரமே ஓ அவ்வப்போது நீங்கள் பெற்றதெல்லாம் சிறிது மாம்ச மயக்கமே ஆனால் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய உள்ளார்ந்த உண்மையோ நாம் அவல நிலையில் இருந்தோம் எனவே நாம் தேவனுக்கு கீழ்படியாவதால் அனுகூலம் ஏதாவது கிடைத்ததா இல்லை ஏதும் கிடைக்கவில்லை இப்போது ஏதாவது கிடைக்குமா வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இப்போது நீங்கள் பாவத்தில் இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டதினால் ஹலோயா எல்லோரும் சொல்லுங்கள் நான் பாவத்தில் இருந்து விடுதலையானே மேலும் தேவனுக்கு அடிமைகள் ஆனதினால் அது 
எனக்கு பிடித்துள்ளது இனி நான் சாத்தானின் அடிமை அல்ல பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நீத்திய ஜீவன் பரிசுத்தமோ ஓர் பலன் என்று நீங்கள் அறிவீர்களா ஏன் தெரியுமா ஏனென்றால் நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்று அறிந்தும் நீங்கள் செய்யும் சில காரியங்கள் குறித்த குற்ற உணர்வோ தண்டனை உணர்வோ இல்லாததை காட்டிலும் அதிசயம் மிக்கதொன்று ஏதும் இல்லை அல்லது நீங்கள் செய்யக்கூடாத காரியங்களை செய்கிறீர்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடாததை செய்கின்றீர்கள் அதைவிட மோசமானது ஒன்றும் இல்லை எனவே பரிசுத்தமே ஒரு வெகுமதிதான் இப்போது அடுத்த வசனம் வசனம் இருபத்தி மூன்று பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் இப்போது மரணம் அங்கே அவ்விதம் பேசப்படுகையில் நாம் சுவாசிப்பதை நிறுத்திக் கொள்ளப் போகிறோம் என்று அர்த்தம் அல்ல அதன் பொருள் அதுவல்ல நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்கக்கூடிய எல்லாவித சோதனையும் வேதனையும் இப்போது என்னவென்று தெரிகிறதா நான் நேர்மையாக சொல்லப் போகிறேன் இங்கே மக்கள் உள்ளனர் நிச்சயமாக மக்கள் டிவி மூலம் பார்க்கிறார்கள் பின்னாளில் நீங்கள் சில பதிவு செய்தியை கேட்கக்கூடும் உங்கள் நிலை மோசமாக உள்ளது அவலத்தில் உள்ள மக்கள் இன்னும் ஆலயம் செல்லத்தான் செய்கிறார்கள் நீண்ட காலமாக அவ்வாறு நானும் இருந்துள்ளேன் நான் என் சபை முகம் தரித்து கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று கூற முடிந்தது ஆனால் நானும் பரிதாபத்துக்குரியவளாக இருந்தேன் அவ்வாறு இருக்க அவர்கள் முயற்சியாக செய்கிறார்கள் உங்கள் பரிதாப நிலையின் ஒரு பகுதி நான் தைரியமாக இருந்து இதை கூறுகிறேன் உங்கள் மிசிரியின் ஒரு பகுதி ஒழுக்கம் மற்றும் சுய கட்டுப்பாடு இல்லாமை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று தெரியும் ஆனால் செய்வதற்கு மாறாக அதற்கு ஏதாவது சாக்குப்போக்கு கூறுகிறீர்கள் அங்கே நீங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு நீங்கள் விரும்பியபடி அப்பாவியாய் தோன்றக்கூடும் இந்த பகுதியை நான் பதற்றமடைய செய்கிறேனோ உங்களை வேண்டுமென்றே வம்பு கிழக்கவில்லை ஆனால் இப்போதே அந்த குற்ற பார்வைகளை காண்கிறேன் வேண்டாம் இதை நான் மூழ்கடிக்க வேண்டும் உங்களில் சிலர் பரிதாபமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இல்லாத காரியங்களை செய்யும் பகுதிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஒரே காரணத்தினால் அதை மாற்றுவது அப்படியொன்றும் கடினமாக இராது அதற்கு சிறிது ஒழுக்கம் மட்டுமே தேவை தேவனோடு நீங்கள் நேரத்தை செலவிட வேண்டும் ஓ அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் ரொம்ப பிஸி எதை செய்வதில் பிஸி உங்களை கவலைக்குள்ளாக்கும் காரியங்களில் நான் என் ஒரு வருஷத்து செக் புக்கை பேலன்ஸ் செய்யவில்லை என் நிதி நிலையில் என்னதான் நடக்கிறது என்று எனக்கு புரியவில்லை ஆனால் என் காசோலிகள் பவுன்ஸ் ஆகிறது என்று பேங்க் என்னை அழைத்து கூறியது அது எனக்கு புரியவில்லை எதை நான் உங்களை சுட்டி காட்ட முடிகிறது என்று கவனியுங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் எதையும் காண முடிவதில்லை அவ்வளவு பொருட்கள் எல்லா இடங்களிலும் அடங்கியுள்ளன எது எங்கே உள்ளதென்றே உங்களுக்கு தெரியவில்லை எனவே அது தேவைப்படும் போது சென்று இன்னொன்று வாங்குகிறீர்கள் நான் பால்கனியில் வருவதை கூட நீங்கள் விரும்பவில்லை இல்லையா நான் உண்மையை கூறுகிறேன் என்று எத்தனை பேர் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் எனக்கு மிக பிடிக்கும் நான் உதவ முயற்சிக்கிறேன் இந்த வேளையில் உங்களை நான் தூண்டி பார்க்கிறேன் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாத காரியங்களும் உண்டு ஆனால் நாம் ஏதாவது செய்யக்கூடிய காரியங்களை நாம் செய்தே ஆக வேண்டும் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் அறுபது சதவிகிதம் எழுபது சதவிகிதம் ஒருவேளை அதற்கும் மேல் ஒருவேளை உங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளின் அதிகப்படியான விகிதாச்சாரம் நாள்தோறும் நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் செலவிடுவீர்களே ஆனால் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு தேவை நான் பிரசங்கம் கேட்டேன் டி ஷர்ட் வாங்கினேன் செமினாருக்கு சென்றேன் இன்னும் நான் குழப்பத்தில் உள்ளேன் தேவனையே நீர் எனக்கு வேண்டும் 
ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவ வேண்டும் நீர் என்னை மாற்றாவிட்டால் கர்த்தாவே நான் ஒருபோதும் மாற மாட்டேன் இப்போது தேவனே இந்த திருமணத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளும்படி கூறினீர் என்னால் முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை கர்த்தாவே ஆனால் உண்மை நேசிக்கிறேன் எதை நான் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேனோ அதை செய்ய விரும்புகிறேன் நீர் எனக்கு பலன் அருளும்படி இங்கே அமர்ந்து உங்க காத்திருக்க போகிறேன் நீங்க எதுக்காக சிரிக்கிறீங்க இதுதான் உங்களுக்கு தேவை நான் தேவனுடன் நேரம் செலவிட விரும்புகிறேன் ஆனால் நான் என் அட்டவணைக்குள் ஆண்டவரை அடக்க முயற்சிக்கிறேன் ஆண்டவரை இறக்கமாயிரும் அவரை நாம் நம் பட்டியலுக்குள் நுழைப்பதில்லை நாம் நம் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை கடவுளை சுற்றி அமைக்கிறோம் முதலில் நீங்கள் அவரது ராஜ்யத்தையும் நீதி நியாயத்தையும் நாடுங்கள் நீங்களும் நானும் முழுமையாக அறிவோம் நான் கூறுவது உங்களை சிலர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்கள் நான் எங்கே உள்ளேன் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களோ ஏ ஏ கருத்துக்கு சோத்திரம் என்பது இருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த டிவி நிகழ்ச்சியை பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் இனிமையானவர் ஆலயத்துக்கு செல்கிறீர்கள் ஆனால் கிறிஸ்து மூலம் நீங்கள் தேவனுடன் நெருக்கமான தனிப்பட்ட உறவு வைத்துக் கொள்ள முடியும் அவர் பிரசனத்தில் நீங்கள் நேரம் செலவிட முடியும் அவரிடம் நீங்கள் எதை குறித்தும் பேசலாம் நீங்கள் முடியை எப்படி செய்வீர்கள் என்பது முதல் உங்கள் பணத்தை கொண்டு என்ன செய்வது என்பது வரை மேலும் நீங்கள் அவர் பிரசனத்தில் காத்திருந்து கர்த்தாவி நீரின்றி நான் ஒன்றும் இல்லை என்று கூறுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதிசயத்தக்க மாற்றங்களை நிச்சயம் காண்பீர்கள் நாம் சபைக்கு சென்று புத்திமான்களாக இருப்பதற்கும் மேலானதே தேவன் நமக்கென்று வைத்துள்ளார் நாம் சபைக்கு செல்ல விரும்புகிறோம் ஆனால் அதை நாம் சபைக்கு வெளியே எடுத்துச் சென்ற உண்மையிலேயே எங்கே ஒரு மாற்றத்தை அது ஏற்படுத்துமோ அங்கே இவ்வாறு வாழ்க்கை ஜீவிப்பது என்று கற்கவில்லையானால் நாம் எவர் மனிதனும் இடம் பிடிப்பதில்லை சபையானது நெருப்பின் மேல் முழு ஈடுபாட்டோடு அர்ப்பணத்துடன் நிதானத்துடன் ஜீவித்திருப்பதை உலகம் காண வேண்டும் ஒழுக்கம் மற்றும் சுய கட்டுப்பாட்டுடன் ஒழுக்கம் இன்மையால் விரயமாகும் தாளந்தின் அளவோ மிகுந்த பரிதாபத்திற்குரியது சேனம் பூட்டப்படும் வரை எந்த குதிரையும் எங்கும் செல்வதில்லை இல்லையேல் திடலில் அது வெறித்தனமாய் ஓடும் எந்த நயாகராவும் கால்வாயின்றி மின்சாரமும் வெளிச்சவுமாய் மாற்றப்படுவதில்லை எந்த ஜீவனும் கவனம் செலுத்தப்படும் வரை அர்ப்பணமும் ஒழுக்கமும் உள்ளவரை மேலோங்கி வளர்வதில்லை நான் காலப்போக்கில் கற்றுக்கொண்டேன் நான் என் முதன்மையான இரண்டு கொடைகளுக்குள் என் நேரத்தின் எண்பது சதவீதத்தை செலவிடுகிறேன் ஏனென்றால் நீங்கள் எதையும் எல்லாவற்றையும் சிறப்பாக செய்ய முடியாது உங்களுக்கு ஒரு வகையான திருப்பத்தை கொடுக்கும் தருவாயில் உள்ள அநேக முற்று பெறாத ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்கள் சிலரிடம் முடங்கி கிடைக்கிறது வீட்டுக்கு செல்லவும் நீங்கள் விரும்புவதில்லை ஏனென்றால் உங்கள் முற்று பெறாத ப்ராஜெக்டை நீங்கள் பார்க்க விரும்புவதில்லை புரிகிறதா நீங்கள் சிலவற்றின் மீது கவனம் செலுத்தியே ஆக வேண்டும் நீங்கள் ஆரம்பிப்பதை நீங்கள் முடித்தே ஆக வேண்டும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியவற்றுக்கு உங்களை முழுமையாக கொடுங்கள் உங்கள் வரம் என்னவென்று கண்டறிந்து உங்களையே அதற்கு அர்ப்பணியுங்கள் நான் செய்ய வேண்டியவற்றின் மீது கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பதற்கு எத்தனை வாய்ப்புக்கு நான் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டி உள்ளது என்று நீங்கள் அறிவீர்களா ஆப்பாப்பாப்பா எல்லாரும் பிஸி நீங்களும் பிஸி நானும் பிஸி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் பிஸி ஆறு மாசமும் உங்ககிட்ட இருந்து எந்த தகவலும் இல்லையே பிஸி ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன் பிஸி 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 ஆனால் பலன் ஏதும் உண்டா தேவன் நம்மை பிஸியாக இருக்க அழைக்கவில்லை அவர் நம்மை பலன் அழைக்க அழைத்தார் அங்கே ஒரு வேறுபாடு உள்ளது வீட்டுக்கு சென்று உமக்குள்ளேயே ஒரு சந்திப்பு நடத்துங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் சந்திப்புகள் நடத்துவது இல்லையா என் நேரமும் என்னையே நான் சந்தித்துக் கொள்வேன் ஒரு நாள் சென்ட் லூயிஸிலிருந்து நான் புறப்பட்டு சென்று என்னுடன் சந்திப்பு நடத்த ஏழு நாட்கள் வெளியே இருந்தேன் என்னிடம் குழப்பங்கள் மிகுந்திருந்தது சந்திப்பு நீண்டது உங்கள் வாழ்க்கையில் எது தவறு என்பது குறித்து கடவுள் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவது பிரமிப்பானது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று மக்கள் கூட்டத்திலும் கேட்பதை நிறுத்துங்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதே அவர்களுக்கு தெரியாது புரிகிறதா இப்போது ஒழுக்கமுள்ள ஒருவரின் குணநலன்கள் ஒரு சிறு சோதனை நடத்துவோம் முதலாவதாக ஒழுக்கமுள்ள ஒருவர் என்றுமே கூடுதல் மைல் செல்வார் 
இலக்கை அடைய தேவையானதற்கும் அதிகமாக செய்வார் அவர்கள் எப்போதும் கூடுதலாக சிலவற்றை செய்வர் பத்து நிமிடங்கள் முன்பாகவே அவர்கள் வேலைக்கு செல்வார்கள் அவர்கள் சரியாக அந்த நேரத்தில் அங்கு செல்வதில்லை பாத்ரூமில் ஐந்து நிமிடம் லஞ்ச் ரூமில் ஐந்து நிமிடம் எல்லோருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்வதில் பத்து நிமிடம் என்று செலவழித்துவிட்டு அதன் பிறகு எட்டு இருபதுக்கு பணிக்கு செல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் வீணாக்கி அத்தனை நேரத்துக்கும் யாராவது சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய விதமாக மகிழ்ச்சியாக இல்லை ஆனால் எனக்கு புரிகிறது அது திட நம்பிக்கையை கொண்டு வருகிறது இவ்விதம் இப்ப நான் அதை செஞ்சேன்னா நான் சீக்கிரமா வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னா நான் சீக்கிரமே படுக்கணும் சீக்கிரமே எழுந்திருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இன்று இங்குள்ள எவரும் உங்களால் ஏன்றவரை மிகச்சிறந்த நபராக இருப்பதாக உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வீர்கள் நான் சவால் விடுகிறேன் இன்றிலிருந்து ஒருவரிடத்தில் நீங்கள் இங்கே திரும்பி வந்து உங்கள் வாழ்க்கை அப்படியே உள்ளதென்று கூற முயற்சியுங்கள் ஏனென்றால் அது அப்படியே இருக்க முடியாது நான் வெகுவாய் மாறிடுவேன் பெரிதும் முன்னேறிடுவேன் நம் பிரச்சனை சாதாரணமானது மத்தேயு இருபத்தைந்து பத்து கண்ணிகைகள் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்கள் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்கள் அவர்கள் யாவரும் மணவாளன் வருகைக்காக காத்திருந்தனர் நாம் கிறிஸ்துவின் மறு வருகைக்காக காத்திருப்பதற்கு ஒப்பாகும் புத்தி இல்லாத அந்த ஐந்து பேர் கூடுதலாக ஏதும் செய்யவில்லை புத்தி உள்ள ஐந்து பேர் தங்கள் தீவட்டிகளுக்கு போதுமான எண்ணெயை கொண்டு போனதோடு கூடுதல் எண்ணெயையும் கொண்டு சென்றார்கள் என்னவென்று யோகியங்கள் மணவாளன் வந்தபோது அது அவர்கள் நினைத்ததற்கும் அதிகமான நேரமாக இருந்தது அப்போது அந்த ஐந்து புத்தி இல்லாதவர்கள் அவர்களுடைய தீவட்டிகள் அணைந்து போயிற்று ஒன்று சொல்லட்டுமா நீங்கள் தேவனோடு நேரம் செலவிடவில்லை ஆனால் உங்கள் விளக்கு அணைந்து போகும் உங்கள் எண்ணெய் தீர்ந்து போகும் எண்ணெய் பரிசு தாவியின் அடையாளங்களுள் ஒன்று நம்மிடம் எண்ணெய் தீர்ந்து போக நாம் விரும்பவில்லை அவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்ததோ அதுதான் மக்களுக்கு நேரிடுகிறது அந்த ஐந்து புத்தி உள்ளாதோ தீவட்டிகள் அணைந்து போனதும் புத்தி உள்ளவரிடம் சென்று உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள் என்றார்கள் அவர்கள் ஒன்றுமே செய்வதில்லை செயல் புரிவோரிடம் சென்று அவர்கள் தங்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் பிறர் வைத்துள்ளவற்றின் மீது பொறாமை கொள்வதை நிறுத்துங்கள் அதை அறைய அவர்கள் என்ன செய்தார்களோ அதை நீங்கள் செய்ய விரும்பவில்லை ஆனால் உங்கள் விருப்ப எலும்பை விலக்கிவிட்டு சில முதுகெலும்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என் வீடு உங்க வீடு போல சுத்தமா இருக்கணுமே அதை சுத்தம் செய்யுங்கள் நான் கடன்லேருந்து விடுவிடணுமே பொருட்கள் வாங்குவதை நிறுத்தி உங்கள் பில்களுக்கு பணம் செலுத்துங்கள் அத நான் செய்யணும்னா நீண்ட காலம் நான் எதையுமே வாங்காம போகணுமே தெய்வம் நானும் அதை ஒரு கட்டத்தில் எங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டி இருந்தது நீங்கள் சம்பாதிப்பதற்கும் மேல் செலவிடும் போது உங்கள் உடல் ஜீரணிப்பதற்கும் மேல் நீங்கள் உண்ணும் போது ஆண்டவரே அவளுக்கு ஏதோ ஆகிவிட்டதோ என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் கூறுவீர்கள் இப்போது ஜாய்ஸ் நான் எவ்வளவு தூங்குறேன் எவ்வளவு சாப்பிடுறேன்னு கருத்தர் கவலை கொள்றதில்ல அந்த விஷயத்தின் மீது அவர் அக்கறையே செலுத்துறது இல்லை எனக்கோ பெரிய பிரச்சனைகள் உண்டு ஹானி என்ன தெரியுமா திராட்சை தோட்டத்தை நாசப்படுத்துவது கொள்ள நிறையே சிறு காரியத்தில் நாம் தேவனுக்கு கீழ்படியாமல் இருந்தால் பெரிய காரியத்தில் நாம் தேவனுக்கு கீழ்படிய போவது இல்லை கொஞ்சத்தில் உண்மை இருந்தால் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் தூய ஆவியின் தூண்டுதலுக்கு எவ்வாறு கீழ்படிவதென்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தலை சிறந்தவராக விளங்குங்கள் வார இறுதியில் இங்கே ஹோட்டல் அறையில் தங்குகிறீர்களா எத்தனை பேர் தங்குகிறீர்கள் நீங்கள் புறப்படும் போது ஹோட்டல் ரூமை வேறு எவரோ சுத்தம் செய்ய வேண்டியுள்ளதால் அதை நீங்கள் குப்பையாக்க வேண்டாம்
நீங்கள் படுக்கையை சுற்றி சரி செய்ய வேண்டும் எல்லா குப்பை தொட்டியையும் காலியாக்க வேண்டும் துணிகளை ஒழுங்கப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறவில்லை ஆனால் குப்பை கூலமாக்காதீர்கள் ஹோட்டல் அறையை விட்டு வெளியேறும் போதெல்லாம் அங்குள்ள விளக்கு அனைத்தையும் நாம் அணைத்து விடுகிறோம் ஏனென்றால் அவ்வாறு நான் உணர்கிறேன் நான் அந்த ஹோட்டலின் முதலாளியாக மேலாளராக இருந்தேன் என்றால் அதை நான் பாராட்டுவேன் எனவே நான் சொல்ல வருவது என்னவென்றால் நாம் பிறர் நமக்கு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவது போல நாம் பிறருக்கு செய்ய வேண்டும் சின்ன சின்ன காரியம் சில சமயங்களில் நாம் மிகவும் சிறுமைப்பட்டு கிடக்கின்றோம் நாம் அத்தகைய சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்ந்துள்ளதால் மேன்மை என்ன என்பதை நாம் மீண்டும் கற்பித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் முதலில் எங்கள் உழைத்து ஆரம்பித்த போது இருபது எத்தனை ஆண்டுக்கு முன் என்று நினைவில்லை அதிகம் இருக்கும் அது எத்தனை வருஷம்னு நினைவு இருக்கா இருபத்தாறு இருபத்தாறுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு முன் பத்தாண்டுகள் உபதேசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆக நீண்ட காலம் நான் இறை வார்த்தை போதித்து வந்துள்ளேன் தேவன் மூன்று காரியங்களை உங்கள் உள்ளத்தில் வைத்துள்ளார் அவர் கூறினார் நீங்கள் செய்யும் யாவற்றையும் சிறப்பாக செய்யுங்கள் சரியாய் செய்ய முடியவில்லை என்றால் செய்யாதீர்கள் நேர்மையானவராக இருங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று மக்களிடம் கூறுவதை செய்யுங்கள் சண்டை சச்சரவுகள் உங்கள் திருமணத்தை விட்டு உங்கள் இல்லத்தை விட்டு உங்கள் ஊழியத்தை விட்டு விலகிருக்கட்டும் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் அது சிரமமான காரியம் அல்ல அந்த காரியங்களை நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாக செய்ய முயற்சித்துள்ளோம் நாங்கள் மோசமாக இயங்கவில்லை நாங்கள் ஜெயம் கண்டுள்ளோம் என்றே நீங்கள் சொல்லக்கூடும் மேன்மையாக இருங்கள் நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்யும் போது ஹேங்கரில் இருந்து சில ஆடைகளை தட்டி விடுகிறீர்கள் அவை தரையில் விடுகிறது அதை எடுத்து திரும்ப மாட்டுகிறீர்களா அல்லது விட்டு விடுகிறீர்களா நீங்கள் கூடுதல் மயிலும் செல்கிறீர்களா ஒருவேளை நீங்கள் தரையில் எதையோ காண்கிறீர்கள் தரையில் நீங்கள் இடித்து தள்ளவில்லை அதை எடுத்து உரிய இடத்தில் வைக்கிறீர்கள் உங்கள் மளிகை பொருட்களை அது சிறிதளவே அடங்கும் இடத்தில் திரும்ப வைக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் உங்கள் மளிகை பொருள் வண்டி அதனிடத்தில் திரும்ப சேர்க்கிறீர்கள் சரி நான் அந்த துர்நாற்ற மளிகை வண்டியை திரும்ப அதனிடத்தில் வைக்க கருத்திற்கு கீழ்படுவதற்கு எனக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் பிடித்தது இரண்டு ஆண்டுகள் சாக்குப்போக்கு குளிர் அதிகமா இருக்கு உஷ்ணம் அதிகமா இருக்கு நான் அவசரத்தில் இருக்கேன் வேறு யாரும் அதை செய்யறது இல்லை என்னால் உண்மையை கூற முடியும் அது நான் எவ்வாறு மேன்மையாக இருப்பதென்று கருத்தர் எனக்கு கற்பித்துக் கொண்டிருந்தார் நான் உங்களோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு ஒழுக்கம் தேவை சுய கட்டுப்பாடு தேவை நான் ஏன் அதை செய்ய வேண்டும் வேறு யாரும் அதை செய்வதில்லையே நீங்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்றால் வேறு யாரும் அதை செய்வதில்லை நாம் உலகின் மொழியாக இருக்கிறோம் உற்சாகமாய் விளக்குகளை எரிய விடுங்கள் உலகெங்கும் சென்று விளக்குகளை எரிய விடுங்கள் நான் ஒரு கடைக்கு சென்று இரண்டு ஜோடி ஷூக்களும் ஒரு பர்சும் வாங்கினேன் இரண்டு பர்ஸ்களை நோட்டமிட்டேன் ஏனென்றால் இரண்டு ஜோடி ஷூக்களுக்கும் அவை மேட்சாக இருந்தது அந்த இரண்டு ஜோடி ஷூக்களும் ஒரு பர்சும் வாங்குவதோடு நிறுத்தி கொண்டேன் வீட்டை அடைந்த போது கடைக்காரர் எதேச்சியாக இரண்டு பர்ஸ்களையும் பேக் செய்திருந்ததை கண்டேன் அதற்கான காசை வாங்கவில்லை என் நேரத்தில் என் செலவில் தெய்வன் விரும்பும்படியான சிறந்த நபராக நேர்மை உள்ளவராக நான் இருக்க நான் என் நேரத்தை செலவு செய்து திரும்பவும் சென்று அவரிடம் அந்த பர்சை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் என்ன நடக்கிறது எப்போதும் நாம் எது சரியோ அதை செய்யும் போது கர்த்தர் நமக்கு கைமாறு அளிக்கிறார் சிறு காரியங்கள் என்கிறோமே இவற்றால் மக்களுக்கு என்ன லாபம் அவர்கள் செய்யும் தியாகம் என்ன அவர்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள வேதனை என்ன என்று உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா உண்டா உங்களில் எத்தனை பேர் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு சில சிறிய காரியங்களை சிந்தித்து பார்க்க முடியும் கடைசியாக நான் கூறுகிறேன் ஒழுக்கம் உள்ள ஒருவர் தனக்குத்தானே எப்படி இல்லை என்று சொல்வதென்று கற்பது மட்டுமல்ல தேவைப்பட்டால் மற்றவர்களுக்கும் எப்படி இல்லை என்று சொல்வதென்று கற்கிறார் உங்களில் சிலர் மற்றவர் உங்களை வெறித்தனத்துக்கு விரட்ட அனுமதிக்கிறீர்கள் நீங்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கும் மன வேதனைக்கும் ஆளாகிறீர்கள் நீங்களே உங்களை மக்களை திருப்திப்படுத்துபவராக ஆக்கிக் கொண்டீர்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்பும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் அப்போது அவர்கள் அருமையாக ஆனந்தமாக இருப்பார்கள் என்று ஆனால் இதற்கிடையே நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறீர்கள் இப்போது நான் எந்த பிரிவை கையில் எடுக்க வேண்டும் 
அதோ அந்த பால்கனியில் நான் தெரிகிறேனா இதெல்லாம் பால்கனி பொறுத்த மட்டில் இங்கேயும் அது நடக்கக்கூடும் நண்பர்களே உங்கள் வாழ்வை பிறர் பிடியில் விட்டு விட்டு நிலை குலையா வாழ்க்கையை ஒருபோதும் நீங்கள் பெறலாகாது கர்த்தர் ஆம் என்று சொல்லும்போது ஆம் என்று சொல்லவும் இல்லை என்று சொல்லும்போது இல்லை என்று சொல்லவும் உங்களை நீங்கள் நெறிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் யாராவது அது குறித்து ஆத்திரம் அடைந்தால் அது அவர்கள் பிரச்சனை அவர்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையேயானது நீங்கள் ஜீவிக்க வேண்டிய வாழ்க்கை உண்டு உங்களிடம் ஆற்றல் உண்டு உங்களிடம் கொடைகள் உண்டு உருவாக்கும் திறன் உண்டு இப்போது நீங்கள் ஆண்டவர் கூறும் வழியில் அதை ஒழுங்குபடுத்தி நடக்க துவங்க வேண்டியது அவசியம் அப்போது நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற தெய்வன் விரும்பும்படி நீங்கள் இருக்கக்கூடும் எத்தனை பேர் வீட்டுக்கு சென்றது ஹோம் ஒர்க் உள்ளது என்று நினைக்கிறீர்கள் நாம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் நாம் அனைவருமே வாழ்க்கையில் நிதானத்தை விருத்தி செய்ய வேண்டும் நிதானம் அத்தியாவசியமானது அதாவது எல்லாவற்றையும் போதிய அளவு செய்யுங்கள் ஆனால் எதையும் அளவுக்கு அதிகமாய் செய்யாதீர்கள் அநேக மக்கள் அதை செய்கிறார்கள் ஒருவேளை நீங்கள் இவ்விதமானவர்களில் ஒருவராய் இருக்கக்கூடும் நான் இருக்க வேண்டும் என்று பிறரெல்லாம் விரும்பும்படியாக இருக்க முயற்சித்தே நான் சோர்ந்து விட்டேன் நான் நானாக இருக்கவே விரும்புகிறேன் இந்த இரண்டு சப்ஜெக்டுகளும் சேர்ந்து உங்கள் வாழ்க்கை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வரும் பங்காளர்களுக்கும் எங்களது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கிறோம் ஒன்றா இணைந்து நாம் பசி உள்ளவர்களை போஷித்து உடைகளை கொடுத்து தேசங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லி வருகிறோம் எங்களை தொடர்பு கொண்டு டபிள்யூ 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 டாட் ஜேமம் இண்டியா டாட் ஓ ஆர்ஜியில் உங்கள் ஜெப தேவைகள் மற்றும் எங்களின் வெளியீடுகள் பற்றி அறிந்து ஜாய்ஸ் அவர்கள் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து எங்களோடு இணைந்து தேவ அன்பை உலகிற்கு பரவச் செய்யுங்கள் அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியானது ஜாய்ஸ் மேயர் ஊழியங்களின் நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களால் தாங்கப்படுகிறது